വെൽക്കം ടു ടെക്കണൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ സറൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗങ്ങളായ അതിൻ്റെ ടി വിയെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പാർട്ടിനെ പറ്റിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലെയർ പാർട്ടിനെ പറ്റിയും കണ്ടു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് കാണാം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് സറൗണ്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് അതായത് സറൗണ്ട് സൗണ്ട് ഒരു തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവിങ് എഫക്റ്റ് തരുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ പുറകിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സൈഡുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാർ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മുടെ സൗണ്ടും പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സറൗണ്ട് സൗണ്ട് സിനിമകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വീട്ടിൽ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സറൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ്സ് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാം സറൗണ്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് അഞ്ച് ചാനൽസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു സബ് വൂഫർ ചാനൽ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട് ചാനൽസ് ഫ്രണ്ട് ചാനൽസിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു സെൻട്രൽ ചാനൽ ഉണ്ടാകും സെൻട്രൽ ചാനൽ മെയിൻലി ഡയലോഗുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് അഭിനേതാക്തകൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഡയലോഗുകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിനായത് അതായത് നമ്മുടെ ബാക്കിലേക്കും സൈഡിലേക്കും എല്ലാം നമുക്ക് സറൗണ്ട് സൗണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് സ്പീക്കർ വയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഇരുന്ന് കാണുന്ന സോഫയുടെയോ സെറ്റിയുടെയോ കസേരയുടെയോ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഓരോന്ന് വയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് സറൗണ്ട് ചാനലുകൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് നോക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു സറൗണ്ട് സ്പീക്കറാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സ്പീക്കർ പാക്കേജിൽ സ്പീക്കേഴ്സാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വലിയ സ്പീക്കേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് ടി വിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും വയ്ക്കുന്നതാണത് പിന്നെ നീളത്തിലുള്ള സ്പീക്കർ വരുന്നത് സെൻട്രൽ ചാനലാണ് അതായത് ഡയലോഗ് ചാനലാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ചെറിയ ബാക്ക് ചാനൽ ബാക്കിൽ ചെറിയ സ്പീക്കേഴ്സ് ആയാലും മതിയാവും ബിക്കോസ് മെയിനായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് ചാനൽസാണ് പിന്നെ സറൗണ്ട് ചാനൽ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പോയിൻ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ചാനലാണ് അതാണ് സബ് വൂഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ് വൂഫറിൻ്റെ മെയിൻ ഇത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി വേവുകളെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ശബ്ദങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇടിവെട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോംബ് പൂട്ടുന്ന ശബ്ദം ട്രെയിൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം അത് മിഴിവുട്ടതാക്കാൻ ആണ് സബ് വൂഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ജുറാസിക് പാർക്ക് കാണുമ്പോൾ അതിലെ ഡിനോസറുകൾ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സബ് വൂഫർ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സബ് വൂഫർ രണ്ട് തരമുണ്ട് പാസീവ് സബ് വൂഫറുണ്ട് ആക്റ്റീവ് സബ് വൂഫറുണ്ട് പാസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവിൽ ഈ സബ് വൂഫറിൽ തന്നെ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാകും അതിന് യോജിച്ചൊരു ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മിഴിവുള്ള സൗണ്ട് കിട്ടും സബ് വൂഫറാണ് ഒരു സറൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ ശരിക്കും ഒരു വ്യത്യസ്തമാക്കി തീർക്കുന്നത് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയുടെ എഫക്ട്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു സബ് വൂഫർ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ സെൻട്രൽ ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡയലോഗ്സ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിംസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയലോഗ് ക്ലിയർ ആവാത്തതിനൊരു മെയിൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫിക്കേഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പീക്കറിലൂടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻട്രൽ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ചാനൽ ഡയലോഗ്സിന് വേണ്ടി ഒപ്റ
രണ്ട് തരം സറൗണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് കംപ്രസ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് അതായത് സറൗണ്ട് സൗണ്ടിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഫയലാക്കിയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഡോൾബി സറൗണ്ട് ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ ഡി ടി എസ് എന്നിവ പിന്നെ അൺകംപ്രസ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ പണ്ട് ഡി വി ഡിയും വി സി ഡിയും ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളെല്ലാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരുന്നു അതിൻ്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൗണ്ട് കംപ്രസ് ചെയ്താണ് കയറ്റിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോൾ ബി ഡിജിറ്റലും ഡി ടി എസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതൊരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർമാറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡി വി ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഡോൾ ബി ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടി എസ് സറൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് അൺകം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡി വി ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സറൗണ്ട് ഔട്ട് ഓഡിയോ ഔട്ട് അഞ്ച് ചാനൽ ആറ് ചാനൽ ഔട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ ഡി വി ഡി വാങ്ങുമ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കേഴ്സിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോവാക്സിയൽ ഔട്ട് ഉള്ളത് വാങ്ങേണ്ടി വരും അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എ വി ആർ അതായത് ഈ സൗണ്ടിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് സ്പീക്കറുകളിലേക്ക് വിടുന്ന ഒരു എ വി ആർ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായി സാധാരണ ഡി വി ഡിയാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ആറ് ചാനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കുക രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പിന്നെ സബ് വൂഫർ ചാനൽ സെൻട്രൽ ചാനൽ അങ്ങനെ അതിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഡി വി ഡി ഒരു ബാക്കിലെടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആർ സി എ പോർട്സ് റൗണ്ടിലുള്ള ആർ സി എ പോർട്സ് കാണാം നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു എ വി ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോയാക്സിയൽ എടുക്കാം പക്ഷേ കോയാക്സിയലിൻ്റെയും ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അൺകംപ്രസ് സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പഴയ ഫോർമാറ്റ്സ് ആയ ഡോൾ ബി ഡിജിറ്റൽ ഡി ടി എസ് എന്നീ ഫോർമാറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അൺകംപ്രസ് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ്സ് അതായത് കൂടുതൽ സൗണ്ടിൻ്റെ മികവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൺകംപ്രസ് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോരാത്തതിന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സ്പെഷ്യൽ ഓഡിയോ സപ്പോർട്ടും ഉള്ളതാണ് ഈ അൺകംപ്രസ് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ഇതാണ് പുതിയ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഫോർമാറ്റ്സ് അതായത് ഡോൾ ബി ട്രൂ എച്ച് ഡി ഡി ടി എസ് എച്ച് ഡി മാസ്റ്റർ ഓഡിയോ എന്നീ ഫോർമാറ്റ്സിലാണ് നമുക്ക് ഈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും അൺകംപ്രസ്ഡുമായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡോൾ ബി ട്രൂ എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടി എസ് എച്ച് ഡി മാസ്റ്റർ ഓഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂറേ പ്ലെയർ വാങ്ങേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എ വി ആർ എ വി റിസീവർ അതായത് ഇതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന എ വി റിസീവറും വാങ്ങേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ അൺകംപ്രസ്ഡ് ഓഡിയോ എച്ച് ഡി എം ഐയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കോവാക്സിയൽ കണക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡി വി ഡിക്ക് ഇതില്ലെങ്കിൽ അതായത് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻകോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ കിട്ടിയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർമാറ്റ്സ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എ വി റിസീവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ്സിനെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടെക് കണൻ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഈ സീരീസിലെ അടുത്ത വീഡിയോകൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും സോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ടെക്കൺ ആൻഡ് ഗു